ഹലോ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ ലക്ഷറി കാറുകളുടെ പേര് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ വരുന്ന പേരുകളാണ് ബെൻസ് ഓ ഡി ബി എൻ ഡബ്ല്യു അതിൽ ഓ ഡിയുടെ ക്യു സെവൻ എസ് യു വി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് സോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അമേരിക്കൻ അച്ചായൻ റൈഡിങ് കംഫർട്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ബെസ്റ്റ് ഇൻ ക്ലാസ് എന്ന് പറയാം സ്റ്റീറിംഗ് ഒക്കെ പഴം പഴം പോലെയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയൊരു വണ്ടിയാണ് ഓടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഫീലേ തോന്നുന്നില്ല എയ്റ്റ് സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷനാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് കംഫർട്ട് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പനോരമിക് സൺ റൂഫ് ഹീറ്റഡ് ഫോൾഡിംഗ് സൈഡ് മിറേഴ്സാണ് ഇതിനുള്ളത് അതുപോലെ ഫുള്ളി ലെഡ് ലൈറ്റ്സാണ് അത് രണ്ടും സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് എല്ലാ വണ്ടികൾക്കും വരുന്നതാണ് കമ്പനി പറയുന്നത് ഇതിന് ഫോർ ഇയർ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈൽ വാറണ്ടിയാണ് പിന്നെ പെട്രോൾ അതായത് ഗ്യാസ് ഇതിന് നമ്മൾ പ്രീമിയം ഗ്യാസ് അടിക്കണം റെഗുലർ ഗ്യാസ് അല്ല പ്രീമിയം ഗ്യാസ് അടിക്കണം മൈലേജ് പറയുന്നത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു ആണ് മൈലേജ് വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കണ്ടിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ സൈൻ ഇൻ ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോൻ്റെ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും വീഡിയോ പോയി കണ്ടിട്ട് പോകാം ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ടച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് ഡോർ പാനലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ലക്ഷറി ലുക്കൊക്കെ ഉണ്ട് മൊത്തം പിന്നെ പ്രീമിയം ലെതർ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഡ്രൈവിലാണെങ്കിലും റിവേഴ്സിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആ പി എന്ന് ബട്ടൺ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് അത് പാർക്കിലാവും നമ്മൾ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്കൊന്ന് വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഡിസ്പ്ലേ പോയിൻറ്റ് വരും അതിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മോഡുകളും നമുക്ക് ഏത് മോഡ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഫൈവ് ടൈപ്പ് ഡ്രൈവിംഗ് മോഡ്സ് ഉണ്ട് കംഫർട്ട് സോൺ സ്പോട്ട് ഓട്ടോ അങ്ങനെ പിന്നെ അപ്പോൾ അതിൽ ഡൈനാമിക് മോഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ മോഡ് ഏതാ വേണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് ബോക്സ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ട്വൽവ് വോൾട്ട് ഉണ്ട് ചാർജിങ് ഉണ്ട് നോട്ട് പാഡ് അവിടെ ഉണ്ട് ഐ ടോൾഡ് ഇയർലിയർ പിന്നെ കപ്പ് ഹോൾഡർ വോളിയം കൺട്രോൾ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻ്റർ കൺസോൾ ടു സെപ്പറേറ്റ് പീസ് ആയിട്ടാണ് അത് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിളൊക്കെ കൈ വയ്ക്കാനായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ലെതർ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലൊരു പുതിയൊരു ഒരു തിങ് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ സെൻ്റർ കൺസോൾ തുറക്കുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ അല്ല വണ്ടികളുള്ള പോലെ അതിൻ്റെ അകത്ത് യു എസ് പിയുടെ ചാർജിങ് പോർട്ടുകളുണ്ട് അത് കൂടാതെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു വയർലെസ് മൊബൈൽ ചാർജിങ് പാഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൊബൈൽ അങ്ങ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വയർലെസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മൾ വയർലെസ് ചാർജിങ് ചെയ്യണ പോലെ അങ്ങ് ചാർജ് ചെയ്തോളാം അതൊരു പുതിയൊരു തിങ്ങായിട്ട് ഞാൻ കാറിൽ കണ്ടു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നായ വൺ ടച്ച് പനോരമിക് സൺ റൂഫാണിത് അത് ഫുള്ളായിട്ട് അങ്ങ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വ്യൂ ആണ് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ റോ ബെഞ്ച് സീറ്റാണ് മൂന്ന് പേർക്ക് സുഖമായിട്ടിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സീറ്റ്സാണ് കംഫർട്ടബിൾ സീറ്റ്സാണ് നന്നായിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യും നമ്മൾ പിന്നെ അത്യാവശ്യം ലെഗ് സ്പേസൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇരുന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ലെഗ് സ്പേസൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ എയർ വെൻറ്റും കാര്യങ്ങളും കൺട്രോളൊക്കെ ഉണ്ട് ട്വൽവ് വോട്ട് ടു ട്വൽവ് വോട്ട് പോർട്ട് താഴെയുണ്ട് പിന്നെ നടുവിലായിട്ട് ഒരു ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് കപ്പ് ഹോൾഡർ ഉണ്ട് തേർഡ് റോ സീറ്റിലേക്ക് കയറണമെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ സീറ്റ് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ച് വേണം തേർഡ് റോയിലേക്ക് കയറാൻ മറ്റുള്ള എല്ലാ എസ് സി വികളെ പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെയും തേർഡ് റോ കുട്ടികൾക്ക് മാത
ലഗേജ് സ്പേസ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തേർഡ് റോ സീറ്റ് നമുക്ക് ഫോൾഡ് ജസ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് രണ്ട് സെക്ഷനായിട്ട് അത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ദൻ യു വിൽ ഗെ